ఏ స్టూడెంట్స్ మరియు వర్కింగ్ అకౌంటెంట్స్ నా యొక్క స్మార్ట్ క్యారీ ప్రైమ్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం నా పేరు బాబురావు హైదరాబాద్ నుంచి ఈరోజు మనం టాపిక్ లోకి ఎంటర్ అయ్యే ముందు మీకు సూచన మీరు క్యాలీ ప్రైమ్ జిఎస్టీ టీబీఎస్ టీసీఎస్ ఇవన్నీ బాగా నేర్చుకొని మంచి ఎక్స్పర్ట్ నాలెడ్జ్ పొంది ఎక్స్పర్ట్ అకౌంటెంట్ గా తయారవుతున్నట్లయితే నేను వీడియో అప్లోడ్ చేసే వీడియోలు నంబర్ వారీగా వరుస క్రమంలో ఉండి అదే వరుస క్రమంలో మీరు నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మంచి నాలెడ్జ్ ని పొంది మంచి ఎక్స్పర్ట్ అకౌంటెంట్ గా తయారవుతారు అలాగే నా యొక్క ఛానల్ ని విజిట్ చేసే చూసేటువంటి ప్రతి ఒక్కరు ఖచ్చితంగా తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఆల్రెడీ చేయకుండా ఉంటే ఒక్కసారి చేయాలి అలాగే బెల్లైకాన్ నొక్కి ఐ మీన్ ఆల్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నట్లయితే ఆప్షన్ నేను అప్లోడ్ చేసే వీడియో అన్నిటికీ మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అలాగే ఈ నా యొక్క ఛానల్ ని టాలీ స్మార్ట్ టాలీ ఫ్రెండ్ ఛానల్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ ప్లస్ అలాగే ఎవరైనా సరే వేరే వాళ్ళు స్టూడెంట్స్ కానీ వర్కింగ్ అకౌంటెంట్స్ కానీ ఈ స్టాలీ ప్రైమ్ జిఎస్ టీడిఎస్ టీసీఎస్ జిఎస్టీ అన్ని బాగా నేర్చుకోవాలనుకున్నట్లయితే ఈ యొక్క ఛానల్ ని మీరు వాళ్ళందరికీ షేర్ చేయండి అలాగే వీడియో చూసేటప్పుడు ఈ వీడియో ప్రతి వీడియో మొత్తం చివరి వరకు చూడండి ఈ మధ్యలో స్కిప్ చేయొద్దు ఎందుకంటే మొదట్లో మొదట్లో కొంత తీరి పాటు ఉన్నా సరే ప్రాక్టికల్ వర్క్ టాలీ ఫ్రేమ్ లో ఎలా చేయాలి అనేది మన టాలీ ఫ్రేమ్ లోది అది వెనక్కి ఉంటుంది కాబట్టి ముందు మీరు చివరి వరకు చూస్తే మీకు మొత్తం అర్థమవుతుంది మీరు మధ్యలో స్కిప్ చేస్తే కొంత తీరి మాత్రమే తెలుస్తుంది మీకు చూస్తారు ఆ ప్రాక్టికల్ వరకు తెలియడానికి ఆస్కారం తక్కువ కాబట్టి చివరి వరకు చూడండి అలాగే నేను అంటే తర్వాత సారీ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటంటే ఇంకొక విషయం నేను ఈ యొక్క ఈ ఛానల్ తో నేను ఒక ఆన్లైన్ క్లాస్ కూడా కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను అంటే ఈ ఛానల్ దీంట్లో ఉండే వీడియోలు అన్ని మొత్తం ఫ్రీగా ఎన్ని కాలం అయినా చూడవచ్చు ఎంత కాలం అయినా సరే స్విచ్ బాగా నేర్చుకోవచ్చు కానీ ఈ ఆన్లైన్ క్లాసులు మాత్రం పెయిడ్ క్లాసులు ఫ్రీ క్లాసులు కాదు కాబట్టి దయచేసి మీరు ఎవరైనా సరే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది జాయిన్ అవ్వాలని ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నట్లయితే మీరు నాకు మీ యొక్క డీటెయిల్స్ ని పంపండి పేరు ఊరు ఏం చేస్తారు మీ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి ఆ డీటెయిల్స్ నాకు పంపండి నేను మీకు కాల్ చేసి మీకు చెప్తాను బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు రేపు ఫిఫ్టీన్త్ ఈ రోజు కదా ఆల్రెడీ ఫిఫ్టీన్త్ నాడు మీకు ఆల్రెడీ ఒక బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేశారు ఫిఫ్టీన్త్ కానీ ఈ తెచ్చి జస్ట్ ఫండమెంటల్స్ స్టార్ట్ చేసిన ముందు ముందు ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ మనకు కావాలి ఖచ్చితంగా అవి మాత్రమే స్టార్ట్ చేసాక దాన్ని మనం కవర్ చేసుకోవచ్చు ఒక రోజు అటు ఇటు అయినా పర్లేదు జాయిన్ కావాలంటే జాయిన్ అవ్వండి నా యొక్క కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ మొత్తం ఈ ఛానల్లో అబౌట్ సెక్షన్ లో ఉంది మొబైల్ నంబర్ అండ్ ఈమెయిల్ ఈమెయిల్ ద్వారా పంపండి లేదా మొబైల్ నంబర్ ద్వారా ఓన్లీ వాట్సాప్ మెసేజ్ పంపండి డీటెయిల్స్ నేను మీకు కాల్ చేస్తాను ఓకే నావు మనం మన సబ్జెక్ట్ లోకి ఎంటర్ అవుదాం షేర్ స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు చూడండి మనం ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు ఇంత ముందు ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంటింగ్ ఇన్ టాలీ ప్రైడ్ విత్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వీటితోటి మన మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అకౌంట్ ని ఎలా లోడ్ చే మనం రికార్డ్ చేయాలి టాలీ ప్రైడ్ అని నేర్చుకుంటాం ఇంతకు ముందు మనం చెప్పినట్టు మీకు ఈ యొక్క టాలీ మన జిఎస్టీ యాక్ట్ కింద రిజిస్టర్ చేసుకున్నటువంటి వ్యక్తుల్ని ట్యాక్స్ పేయర్స్ అంటాం వాళ్ళని ట్రేడర్స్ అంటాం వాళ్ళని ట్యాక్స్ పేయర్స్ అంటాం ఈ ట్యాక్స్ పేయర్స్ లేదా డీలర్స్ అంటాం వాళ్ళని డీలర్స్ అంటాం ఈ డీలర్స్ అనేవాళ్ళు అంటే వాళ్ళు చేసే వ్యాపారాన్ని బట్టి ఈ డీలర్స్ అనేవాళ్ళు మూడు రకాలైనటువంటి వ్యాపారాలు చేయొచ్చు మూడు రకాలుగా ఉంటుంది వ్యాపారం ఏంటంటే మొట్టమొదటిది ట్రేడర్స్ అంటే వస్తువుల్ని గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసి ఆ గూడ్స్ అలాగే అమ్మేసే వాళ్ళని ట్రేడర్స్ అంటాం మనం ఇంత ముందు అంతా నేర్చుకున్నాం అన్ని ఎంట్రీలు నేర్చుకున్నాం పర్చేజ్ సేల్స్ అన్ని గూడ్స్ పర్చేజ్ చేయడం అదే స్టాక్ ఐటమ్స్ ని అలాగే అమ్మేయడం నేర్చుకున్నాం దాన్ని ఏమంటాం అంటే ట్రేడర్స్ అంటారు వాళ్ళని ట్రేడర్స్ అంటాం అది ట్రేడింగ్ బిజినెస్ అది నేర్చుకున్నావు ఆల్రెడీ నెక్స్ట్ రెండవ రకం వచ్చి మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అంటే రా మెటీరియల్ వచ్చి పర్చేజ్ చేసి వాటి మీద ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ని యూజ్ చేసి వేరే ప్రోడక్ట్స్ ని తయారు చేసి అంటే ఫినిష్ ప్రోడక్ట్స్ అంటాం రా మెటీరియల్ యూజ్ చేసి ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేసి ఆ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ ని అమ్ముతాం మనం కాబట్టి రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేయడం ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ సేల్ చేయడం అది మామూలు ఎంట్రీ మనకు తెలుసు మామూలు ఇంత 
ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి మనం ఎలా రికార్డు చేయాలి ఎలా రా మెటీరియల్స్ ని ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయడానికి మనం ఎలా రికార్డు చేయాలి ఎలా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని అని నేర్చుకుంటాం అది చేసుకొని ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి మనం సేల్ చేస్తాం ఇట్లా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ సేల్ చేసినట్లయితే అటువంటి బిజినెస్ పీపుల్ ని ఏమంటా అంటే అటువంటి ట్రాక్స్ పేయర్స్ లేదా డీలర్స్ ని మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ అంటాం తర్వాత మూడో రకం వచ్చి సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటే అంతకుముందు చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటే ఎటువంటి గూడ్స్ స్టాక్ ఐటమ్ తో డీల్ చేయరు వాళ్ళు ఓన్లీ సేల్ ఆఫ్ సర్వీస్ అండ్ పర్చేస్ ఆఫ్ సర్వీస్ వాళ్ళ సేల్ ని సర్వీస్ సేల్ చేయడం అలాగే పర్చేస్ ని పర్చేస్ చేయడం అంటే ఓన్లీ సర్వీస్ మాత్రమే ఉంటాయి వాళ్ళకి ఎటువంటి గూడ్స్ ఉండదు దాన్ని ఎలా రికార్డ్ చేస్తాం మనం నేర్చుకున్నాం అది పోతే ఈ రోజు మనం నేర్చుకునేది ఏంటంటే సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ కూడా నేర్చుకున్నాం సో ట్రేడర్స్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అయిపోయింది ఈ రోజు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నేర్చుకుంటాం ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ నేర్చుకునే ముందు మీకు ఒక మీకు ఒక చిన్న సలహా ఏంటంటే ఒక చిన్న చెప్పాలి దీని గురించి ఏంటంటే ఇంతకుముందు నేర్చుకున్న సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఉంది ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ లో సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అయితే ఇటువంటి ఇచ్చాను ఇంతకుముందు చేసినాను ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఇక్కడ సార్ సార్ ఓకే ఓకే ఇప్పుడు మనం మామూలుగా సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినప్పుడు మనం పర్చేస్ చేస్తాం సేల్ చేస్తాం సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ వాళ్ళు వౌచర్స్ వేసేటప్పుడు ఎటువంటి స్టాక్ ఉండదు కాబట్టి మామూలుగా ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ వాళ్ళు ఎఫ్ లెవెన్కి వెళ్ళి ఇప్పుడు ఏబిసి అనుకోండి ఎఫ్ లెవెన్కి వెళ్ళి ఇక్కడ ఈ ట్యాక్సేషన్ అకౌంట్స్ మాత్రమే ఉండాలి ఇన్వెంటరీ ఉండదు ట్యాక్సేషన్ అంటే ట్యాక్స్ కట్టాలి కాబట్టి కాబట్టి ఇవి రెండింటిని మనం ఎన్నీ డిజేబుల్ చేయాలి నో నో అని చెప్పి ఈ రెండింటిని ఈ రెండు ఈ రెండింటిని మనం నో చేస్తాం సో ఒకటి చేస్తే ఆటోమేటిక్ రెండో దాని డిజేబుల్ అయిపోతుంది ఎనేబుల్ చేయాలంటే మాత్రం రెండుని చేయాల్సిందే రెండుని చేయాలి ఎనేబుల్ చేయాలంటే డిజేబుల్ అయితే ఫస్ట్ చేసేస్తే ఇన్వెంటరీ మెయింటైన్ ఇన్వెంటరీ డిజేబుల్ అయితే రెండు రోజు డిజేబుల్ అయిపోతుంది ట్యాక్స్ మాత్రం ఉండాలి ఈ విధంగా మనం సర్వీస్ కి దానికోసం వింటాం అంటే అకౌంట్స్ మాత్రమే ఎనేబుల్ చేస్తాం ఇన్వెంటరీ డిజేబుల్ చేసేస్తాం చేసేస్తే అప్పుడు దీన్ని ఏమంటాం అంటే మనం సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అంటాం అప్పుడు వీళ్ళు ఎంటర్ చేసినప్పుడు వౌచర్ లో ఏదైనా సరే మామూలుగా కాంట్రా ఎంట్రీ పేమెంట్ రిసిప్ట్ జనరల్ అంతా మామూలే ఏ బిజినెస్ అయినా ఓన్లీ డిఫరెన్స్ వచ్చి పర్చేజ్ సేల్ మాత్రమే పర్చేజ్ అయినా సరే సేల్ అయినా సరే మనం మామూలుగా గూడ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం మోడ్ వౌచర్ మోడ్ వచ్చి దట్ ఈస్ ఇన్వాయిస్ మోడ్ ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది కదా దీంట్లో మనకి ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ అనేది ఉండదు ఓన్లీ అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ అనే మోడ్ లోనే మనం ఎంట్రీస్ వేయాలి అది అందువల్లనే ఇక్కడ పర్చేజ్ ఆఫ్ లెజర్ సేల్స్ లెజర్ అంటే అది ఉండదు అలాగే హోటల్స్ అనేది ఉంటుంది కానీ స్టాక్ ఐటమ్ ఐటమ్ నేమ్ క్వాంటిటీ ఏ ఉండదు చూడండి స్టాక్ ఇటువంటి క్వాంటిటీ ఏమి ఉండదు చూడండి ఇక్కడ పర్టికులర్స్ అమౌంట్ ఉంటుంది రేటు కూడా మనకి ఏం హోటల్స్ అమౌంట్ ఉంటుంది ఇక్కడ స్టాక్ ఐటమ్ ఉండదు దీంట్లో మనం సర్వీస్ మనం అక్కడ గూడ్స్ మాత్రం పర్చేజ్ చేసినా సేల్ చేసినా ఇది వచ్చి సేల్స్ పర్చేజ్ అనేది వౌచర్ టైప్ అది దాంతో సంబంధం లేదు లెజర్ వచ్చి లెజర్ లో మనం పర్చేజ్ అకౌంట్ ఫర్ పర్చేసెస్ కి సేల్స్ అకౌంట్ ఫర్ సేల్సెస్ కి మనం క్రియేట్ చేస్తాం దీంట్లో లెజర్ లో అవి గూడ్స్ పర్చేస్ చేయాలి సర్వీస్ పర్చేస్ చేయాలి కి పర్చేస్ చేయాలని క్రియేట్ చేయాలి గూడ్స్ కి మాత్రం అని అన్నమాట సర్వీస్ కి మాత్రం మనం ఆ సర్వీస్ పేర్ తో అకౌంట్ ని ఓపెన్ చేస్తాం సేల్ చేసినా పర్చేస్ చేసినా ఆ సర్వీస్ అకౌంట్ మేము ఇక్కడ మనం ఎంటర్ చేస్తాం అమౌంట్ ఎంటర్ చేస్తాం తర్వాత ట్యాక్స్ మామూలే ట్యాక్స్ నేను చెప్పాను కదా సర్వీస్ అమౌంట్ తర్వాతనే ట్యాక్స్ ఎంటర్ చేయాలి అదే గూడ్స్ అయితే ఎన్ని ఐటమ్స్ అయితే అన్ని ఐటమ్స్ చేసిన తర్వాత అన్ని అయిపోయిన తర్వాత టోటల్ వస్తుంది దాని టోటల్ కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ట్యాక్స్ మనం క్యాల్కులేట్ చేయాలి కానీ దీంట్లో మాత్రం సర్వీస్ అయిన వెంటనే చేస్తాం ఇది సర్వీస్ ప్రొవైడర్ దీని ముందు మనం నేర్చుకున్నాం దీని ముందు దీని ముందు దీని ముందు వీడియోలో మనం నేర్చుకున్నాం ఇది దీని ముందు వీడియోలో సో ఈ సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ అకౌంటింగ్ ఎలాగో నేర్చుకున్నాం కానీ దీంట్లో ఒక చిన్న డౌట్ మీకు చిన్నది నేర్చుకోవాలి మీరు ఏంటంటే ఇప్పుడు సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్ ఐటమ్ ఇన్వాయిస్ లేదు ఉండదు దాన్ని డిజేబుల్ చేస్తున్నాం అలాగే ఓన్లీ అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ చేస్తున్నాం అలాగే మామూలుగా ట్రేడర్స్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ అయితే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వాళ్
ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు ఐటెం ఇన్వాయిస్ని ఇచ్చేస్తారు సేల్ ఏర్పాటు చేసి నియమా బయట ముందు ఒకవేళ ఈ గూడ్స్ తో డీల్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ ఆర్ ట్రేడర్స్ వాళ్ళు కూడా ఒక్కోసారి సర్వీస్ ని పర్చేస్ చేయొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా సపోజ్ ఇప్పుడు ఆడిటర్ ఉన్నాడు ఆడిటర్ కి అకౌంటింగ్ ఛార్జెస్ అకౌంటింగ్ సర్వీసెస్ అలాగే ఆడిటర్ దగ్గర ఇంకా ఆడిటింగ్ సర్వీసెస్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఫైలింగ్ అయినా చేస్తారు కదా దాన్ని ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ తీసుకుంటారు అవన్నీ చూసుకున్నప్పుడు వాటిని ఎలా ఎంటర్ చేయాలి అంటే పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మాత్రం అదే పర్చేజ్ అనే చూస్తాం పర్చేజ్ అనే చేస్తాం ఓన్లీ సర్వీస్ కానీ పర్చేజ్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో మనం వెళ్ళి ఇక్కడ అకౌంట్ ఇన్వాయిస్ అనే మోడ్ కి మార్చుకోవాలి మార్చుకొని మామూలుగా సర్వీస్ ని పర్చేజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ వచ్చి పార్టీ పేరు తీసుకుని కింద సర్వీస్ ఏం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం ఆ సర్వీస్ ని మనం తీసుకుంటాము అలాగే మనం గుడ్స్ చేస్తున్నాం అయినా కానీ మనం కూడా ఏదైనా సర్వీస్ ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం కారు షోరూము వెహికల్ షోరూమ్ ఉంది వాళ్ళకి మనం సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంటాం వెహికల్ సర్వీసింగ్ అయ్యంత ఆ సర్వీసింగ్ అప్పుడు కూడా అంతే పర్చేస్ సేల్ సర్వీస్ సేల్ తీసుకొని ఈ యొక్క మోడ్ లో మోడ్ తీసుకొని మోడ్ లో అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ గుడ్స్ లేనప్పుడు అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ కి మనం మార్చుకోవాలి మార్చుకొని మనం ఎంటర్ చేస్తాం అలా కాకుండా గూడ్స్ తోటి ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం గూడ్స్ తో ఉన్నప్పుడు ఐటెం ఇన్వాయిస్ ఉంటుంది అలాంటప్పుడు గూడ్స్ తో కలిపి మనం సర్వీస్ కూడా సేల్ చేసినట్లయితే గూడ్స్ సర్వీస్ రెండు కలిపి సేల్ చేసినట్లయితే అప్పుడు ఎలా ఎంటర్ చేయాలంటే అప్పుడు అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ కాకుండా ఈ యొక్క నియమ్ ఆఫ్ ఐటెం ఉంది ఐటెం ఇన్వాయిస్ తోనే ఎంటర్ చేయాలి కానీ ఆ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు దీంట్లో దానికి కూడా సర్వీస్ అకౌంట్ ఉందంటే ఆ సర్వీస్ అకౌంట్ నే మనం ఓపెన్ చేసి ఆ సర్వీస్ అకౌంట్ నే ఎంటర్ చేయాలి కానీ ఇక్కడ నియమ్ ఆఫ్ ఐటెం అయినా పర్లేదు ముందు గూడ్స్ రాస్తాం గూడ్స్ తర్వాత గూడ్స్ ఎన్ని ఎన్ని స్టాక్ ఐటమ్స్ ఉంటాయో అన్ని ఐటమ్స్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత టోటల్ వస్తుంది దాని కింద మనం ఈ సర్వీస్ అయితే దానికి ఉండదు టోటల్ వచ్చిన తర్వాత కిందకి వెళ్తాం ఆ టోటల్ కిందకి వెళ్ళి ట్యాక్స్ వేస్తాం కదా దానికి ముందు ట్యాక్స్ కంటే ముందు ఆ టోటల్ వచ్చిన తర్వాత టోటల్ కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇది స్టాక్ ఐటమ్స్ టోటల్ కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ముందు అక్కడ ఈ సర్వీస్ ని వెయ్యాలి ఈ సర్వీస్ ని అక్కడ చేసి అక్కడ అమౌంట్ వేస్తాం దాని తర్వాత ట్యాక్స్ ని క్యాల్కులేట్ చేస్తే గూడ్స్ ప్లస్ ఆ సర్వీస్ మొత్తానికి ట్యాక్స్ క్యాల్కులేట్ అవుతుంది సో ఆ విధంగా మనం సర్వీస్ కి సర్వీస్ అకౌంటింగ్ ఎంటర్ చేయాలి క్రియేట్ చేసి దాన్ని ఎంటర్ చేసేది ఏంటి స్టాక్ ఐటమ్స్ అన్ని ఎంటర్ చేసి దాని అన్నిటి తర్వాత టోటల్ వస్తుంది కదా టోటల్ అయితే తర్వాత కిందకి వెళ్తే అప్పుడు మనం ట్యాక్స్ వేయొచ్చు లేకపోతే వేయలేము కాబట్టి ఆ సర్వీస్ అనేది ఆ టోటల్ కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఆ సర్వీస్ ని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం గూడ్స్ సేల్ ఏదో మనం సేల్ చేస్తున్నాం వెహికల్ సేల్స్ ఎన్వాయిస్ చేస్తాం ఆ వెహికల్ దానికి సంబంధించిన అన్ని డీటెయిల్స్ వేస్తాం అన్ని వేసిన తర్వాత టోటల్ లో ఆ కిందకి వెళ్ళిన తర్వాత టోటల్ లో మనం ట్యాక్స్ చేస్తాం దానికి ముందు మనం ఈ వెహికల్ సర్ మనం సేల్ చేస్తున్నాం దాంతో సపోజ్ ఒక్కోసారి మనం ఈ యొక్క సర్వీస్ కోసం యాన్యువల్ సంవత్సరం మొత్తానికి సర్వీస్ కోసం ఏదో ఏఎంసి అని చెప్పి యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్ అట్ట అని చెప్పేదో కొంత అమౌంట్ ఛార్జ్ చేసి అంతకాలం ఆరు నెలల సంవత్సరం మనం ఫ్రీగా సర్వీసింగ్ ఇస్తుంటాం అది కూడా మనం ముందే కలెక్ట్ చేస్తాం మనం బిల్లులో అలాంటప్పుడు అది సర్వీస్ సంబంధించి కాబట్టి స్టాక్ ఐటెం సంబంధించి మొత్తం వేసి స్టాక్ ఐటెం టోటల్ వచ్చిన తర్వాత ఆ కింద ట్యాక్స్ వేసే ముందు జిఎస్టి కి ముందు అక్కడ యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్ లేదా సర్వీసింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఛార్జెస్ సర్వీసింగ్ కాంట్రాక్ట్ ఛార్జెస్ యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్ సర్వీసెస్ అని చెప్పి అక్కడ ఆ యొక్క సర్వీస్ అమౌంట్ ని వెయ్యాలి దేంట్లో ఈ ఐటెం ఇన్వాయిస్ లో అలా కాదు ఓన్లీ మనం గుడ్స్ తో డీల్ చేస్తున్న ఆ కస్టమర్స్ కి మనం ఏదన్నా సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఓన్లీ సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేసినా అలాగే మనం ఏదన్నా సర్వీస్ ఎవరి దగ్గర ఉన్నా అకౌంటింగ్ సర్వీస్ ఆడిట్ సర్వీస్ అటువంటి కానీ ఇంకేదన్నా కొరియర్ సర్వీస్ ఇట్లాంటి సర్వీస్ మనం పర్చేజ్ చేసిన అప్పుడు మాత్రం సేల్స్ పర్చేస్ లో మనం అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ అకౌంటింగ్ ఇన్వాయిస్ తీసుకోవాలి లేదు గూడ్స్ తో కలిపి మనం సర్వీస్ ఇవ్వడం సర్వీస్ పర్చేజ్ చేయడం చేసినట్లయితే అప్పుడు స్టాక్ ఐటమ్స్ వేసి ఆ స్టాక్ ఐటమ్స్ టోటల్ తర్వాత ఈ ఐటమ్ ఐ మీన్ ఈ యొక్క సర్వీస్ అకౌంట్ ని కూడా ఎంటర్ చేసి తర్వాత జిఎస్టి వేయాలి ఇది జాగ్రత్తగా గమనించండి అది పోతే నెక్స్ట్ మనం ఇప్పుడు మనం మ్యానుఫ
జస్ట్ లైక్ కంప్యూటర్స్ టీవీస్ ఏదైనా మిషన్స్ ని దానికి అన్ని స్పేర్ పార్ట్స్ కలిపి అసెంబుల్ చేస్తాం దాన్ని ఏమంటాం అంటే కాంపొనెంట్స్ అని అంటాం లేదు ఏదన్నా మెటీరియల్ తీసుకొని దాన్ని ప్రొడక్షన్ చేసి షేపే మార్చేసి ప్రొడక్షన్ చేసి వేరే వస్తువు తయారు చేస్తే దాన్ని ఏమో రా మెటీరియల్ అంటాం మామూలుగా కానీ జనరల్ గా అది కానీ ఇటువంటి మనం వాడేటువంటి మెటీరియల్ అందరినీ మనం డైరెక్ట్ గా రా మెటీరియల్ అనొచ్చు రా మెటీరియల్ అయినా ఇంగ్రీడియంట్స్ అయినా ఐ మీన్ కాంపొనెంట్స్ అయినా సరే మనం రా మెటీరియల్ అనొచ్చు ఈ విధంగా వాటిని మనం పర్చేజ్ చేస్తాం పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత చేసి దానికి మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ని పెడతాం చేసి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో అసెంబ్లింగ్ లేకపోతే ఏదో చేస్తాం చేసి మనం ఫైనల్ గా ఒక ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేస్తాం ప్రోడక్ట్ నమ్ముతాము ఇది జరిగేది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దీంట్లో మనం నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే పర్చేజ్ చేస్తున్నాం పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మనకు తెలుసు మనం పర్చేజ్ చేసిన మామూలుగా మెటీరియల్ ఎలా పర్చేజ్ చేస్తుంది రా మెటీరియల్ అయినా సరే ఏదైనా సరే మామూలు గూడ్స్ అయితే గూడ్స్ ఒక గ్రూప్ తీసుకుంటాం రా మెటీరియల్ కి మనం ఒక గ్రూప్ రా మెటీరియల్ నెక్స్ట్ పెట్టుకుంటాం అంతే తేడా గ్రూప్ ను మార్చుకుంటాం మిగతాదంతా మామూలే ఎలాగా ఇంతకుముందు పర్చేజ్ ఎంట్రీ చేసాము అదే మనం పర్చేజ్ ఎంట్రీ చేస్తాం రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ కి అలాగే ప్రొడక్షన్ చేసిన తర్వాత ఫినిష్ గూడ్స్ వస్తుంది దాన్ని మనం బయట అమ్ముతాం సో దానికి ఎలా చేస్తాం మామూలుగా ఇంత ముందులాగా ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే మనం ఎలా సేల్ చేసినప్పుడు ఎలా ఎంట్రీ చేస్తాం మనం అదే మాదిరిగా అదే మాదిరిగా సేల్స్ ఎంట్రీ చేస్తాం సేల్ చేస్తాము సో పర్చేసింగ్ సేల్స్ మామూలు ట్రేడర్ అయినా సరే ఈ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరర్ అయినా సరే ఎంట్రీ ఒకటే అక్కడ వారు పర్చేజ్ చేస్తారు అదే గూడ్స్ అమ్ముతాడు ఇక్కడ రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేస్తాం ఫినిష్ గూడ్స్ అమ్ముతాం సో సే పర్చేజ్ రా మెటీరియల్ సేల్స్ ఫినిష్ గూడ్స్ ఈ రెండింటికి ఎంట్రీలు మామూలు ఏం తేడా లేదు మధ్యలో ఏం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ రా మెటీరియల్ ని మనం ప్రొడక్షన్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ లో యూజ్ చేసి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ని తయారు చేస్తాం అంటే మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాసెస్ ని చేస్తాము సో పర్చేజ్ చేసినప్పుడు మనం పర్చేజ్ వౌచర్ ని మనం రికార్డ్ చేస్తాం పర్చేజ్ వౌచర్ లో రికార్డ్ చేస్తాం పర్చేజ్ చేసింది సేల్ చేసినప్పుడు సేల్ వౌచర్ లో రికార్డ్ చేస్తాం టైప్ ఆఫ్ వౌచర్ అనమాట టైప్ ఆఫ్ వౌచర్ పర్చేజ్ టైప్ ఆఫ్ వౌచర్ సేల్స్ సో పర్చేజెస్ కి పర్చేజెస్ సేల్ చేసినప్పుడు సేల్స్ ఈ విధంగా రెండు వౌచర్ లో మనం రికార్డ్ చేస్తాం కానీ మధ్యలో మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాం ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కి కూడా మనం ఏంటి రా మెటీరియల్ ని ఫినిష్డ్ గుడ్స్ గా మనం కన్వర్ట్ చేయాల దానికి కూడా మనం ఒక వౌచర్ ని యూజ్ చేయాలి ఇది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ దాన్నే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ అంటాం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వౌచర్ అంటాము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వౌచర్ లేదా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ అంటాం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ ఆ వౌచర్ ని దాన్ని మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం పోతే మనకి మామూలుగా మన ఈ యొక్క మన ట్యాలీలో మన ఓచర్లు ఉన్నాయి ఈ ఓచర్లలో మన ఓచర్లకి వెళ్ళినప్పుడు ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయి అవి కాకుండా ఇవి కాకుండా మిగతావి ఎఫ్ టెన్కి వెళ్ళినట్లయితే మనకి మ్యా మిగతావి చాలా ఓచర్లు ఉంటాయి దీంట్లో దీంట్లో యాక్టివ్ గా ఉండే ఇక్కడ కనపడతాయి లేకపోతే ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటే ఇక్కడ చేస్తాం ఇలా ఉంటాయి అర్థమైందా దీంట్లో మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేటువంటి ఓచర్ మనకు కావాలి కానీ ఈ యొక్క ఇన్యాక్టివ్ క్లిక్ చేసినా సరే మనకి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనే ఓచర్ ఉండదు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనే ఓచర్ ఉండదు మామూలుగా స్టాక్ జర్నల్ అని ఉంటుంది స్టాక్ జర్నల్ అని ఉంటుంది స్టాక్ సంబంధించింది కదా ఆ స్టాక్ జర్నల్ ఉంటుంది ఆ స్టాక్ జర్నల్ కిందనే మనం ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వౌచర్ అనే దాన్ని క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఎలా చేస్తాం మామూలు చూడండి ఆల్టర్ కెళ్తాం లేదా క్రియేట్ కెళ్తాం వెళ్ళి కిందకు వచ్చి చూడండి ఇక్కడ వౌచర్ టైప్ కొత్త టైప్ క్రియేట్ చేయాలి వౌచర్ టైప్ అని తీసుకొని ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ జర్నల్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వౌచర్ తీసుకుంటాం ఇది వచ్చి స్టాక్ జర్నల్ కింద ఉంటుంది దీన్ని స్టాక్ జర్నల్ కింద సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఎంత చేసేసి లాస్ట్ లో లాస్ట్ బట్ వన్ లాస్ట్ కిందకు వచ్చిన తర్వాత యూజ్ యాజ్ ఇది వచ్చి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నాం దీన్ని కాబట్టి యూజ్ యాజ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ దీన్ని మనం ఎస్ చేసుకోవాలి సో ఈ విధంగా మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ ని మనం క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఎందుకని క్రియేట్ చేసుకొని దీంట్లో ఏ మెటీరియల్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తున్నాం ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అదే ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాం దానికి ఏ మెటీరియల్ రా మెటీరియల్ ఎంత వాడాము చూపిస్తే టోటల్ కాస్ట్ ఎంత మనం ఎంత ప్రొడక్షన్ చేసామో ఆ టోటల్ కాస్ట్ వచ్చి డివైడెడ్ బై ప్రొడక్షన్ ఒక్క యూనిట్ కి ఎంత 
చూపిస్తుంది ఈ జనలు ఈ విధంగా మనం క్రియేట్ చేసుకుంటాం ఓకే అది అయిపోయింది ఈ క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాం అంటే రోడ్ క్రియేట్ చేసుకున్నప్పుడు దాన్ని చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనకి వౌచర్ లోకి వెళ్ళినట్లయితే దీన్ని వెళ్తే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జనరల్ క్రియేట్ చేసాం కాబట్టి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జనరల్ ఆల్ట్ ఎఫ్ సెవెన్ స్టాక్ జనరల్ కూడా ఆల్ట్ ఎఫ్ సెవెన్ దాని కింద ఇది ఉంటుంది ఇక్కడ ఇది కూడా అదే కాబట్టి మనం ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ చూడండి దీన్ని క్లిక్ చేయొచ్చు లేకంటే ఇక్కడ వౌచర్ లో మనకు కావాల్సింది ఆల్ట్ ఎఫ్ సెవెన్ చేస్తే మీకు స్టాక్ జనరల్ కావాలి స్టాక్ జనరల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జనరల్ అంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేదని మనం క్రియేట్ చేసాం స్టాక్ జనరల్ అంటే స్టాక్ ని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకో దగ్గర ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి స్టాక్ జనరల్ ఉపయోగిస్తాం మనకి ఇప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చర్ జనరల్ కావాలి ముందు మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తాం తర్వాత ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే ట్రాన్స్ఫర్ సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ జనరల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే మనకి ఈ విధంగా వస్తుంది ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నాం మనం కింద ఇచ్చే రోడ్ లాస్ట్ లో యూజ్ యాజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జనరల్ అని అది ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఇది వచ్చి మ్యానుఫ్యాక్చర్ జనరల్ వచ్చే టైప్ మనం క్రియేట్ చేసింది అది యూజ్ చేసేది ఎందుకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసం సో మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ మనం నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఏంటి సపోజ్ మనం కంప్యూటర్ క్రియేట్ చేసాం అనుకుంటాం కంప్యూటర్ ప్రోడక్ట్ అనుకోండి ఆడ కంప్యూటర్ తీసుకున్నట్లయితే దాని తర్వాత కంప్యూటర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి దాని ఇప్పుడు ఎంత క్వాలిటీ మనం క్రియేట్ మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ నేమ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఎంత మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసాం చేసిన తర్వాత కర్సర్ కింద ఇక్కడ దీనికి ఏవేమి మెటీరియల్ మనం యూజ్ చేయాలి ఏవేమి మెటీరియల్ మనం యూజ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏమేమి మెటీరియల్ ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తాం మెటీరియల్ దాని క్వాంటిటీ ఇస్తే మనం పర్చేస్ చేసాం కదా రేటు టోటల్ అమౌంట్ ఎంత క్వాంటిటీ దాన్ని బట్టి రేటు టోటల్ అమౌంట్ ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది సో ఈ విధంగా మనకి మొత్తం అన్ని రా మెటీరియల్ అన్ని వస్తాయి టోటల్ కాస్ట్ వస్తుంది ఆ టోటల్ కాస్ట్ మనం చూపిస్తుంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ కర్సరి పక్కకు వస్తే ఇక్కడ మనం ఇది తయారు చేసేటప్పుడు ఏదైనా స్క్రాప్ బై ప్రోడక్ట్ ఏదైనా వచ్చింది అనుకో వాటిని మనం అమ్ముతాం కదా అది అమ్మినందువల్ల ఆ మనం రాబట్టుకుంటాం కాబట్టి ఈ కాస్ట్ మనకు తగ్గుతుంది కాబట్టి అదంతా ఇక్కడ ఎంటర్ చేస్తే ఈ మెటీరియల్ కాస్ట్ నుంచి దాన్ని తగ్గించి నెట్ గా కాస్ట్ ఆఫ్ కాంపనెంట్స్ మెటీరియల్ కాస్ట్ ఎంత ఇదే కాకుండా మెటీరియల్ తో వస్తువు తయారు కాదు కదా కరెంట్ ఛార్జీలు ఎలక్ట్రిసిటీ అదర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఛార్జెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ గ్రూప్స్ తెచ్చేదానికి క్యారేజ్ క్యారేజ్ ఇన్వర్ట్స్ అలాగే వేజెస్ అన్ని ఇస్తాం అవన్నీ ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్ అంటాం అవన్నీ ఇక్కడ వేసినట్లయితే అప్పుడు అక్కడ వేసిన తర్వాత ఇక్కడ ఇక్కడ వచ్చి టోటల్ మొత్తం మెటీరియల్ కాస్ట్ అడిషనల్ కాస్ట్ కలిపి మొత్తం కాస్ట్ ఎంత అది పోతే మనం ఎంత క్వాంటిటీ తయారు చేసామో సో టోటల్ కాస్ట్ డివైడెడ్ బై ద క్వాంటిటీ ఒక్కొక్క ఐటమ్ ఈ ఐటమ్ ఈ యొక్క క్వాంటిటీలో ఒక్క యూనిట్ కి ఎంత ఖర్చు అయింది లీటర్ అనుకో ఒక లీటర్కి ఎంత ఖర్చు అయింది ఒక కేజీ ఎన్ని ఖర్చులు తీసుకుంటే ఒక కేజీకి ఎంత ఖర్చు అయింది అని మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది ఓకే దీన్ని మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జనరల్ లో మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తున్నాం రా మెటీరియల్ ని ఫినిష్ గుడ్స్ కిందకి కన్వర్ట్ చేస్తాం తర్వాత అమ్ముతాం దీనికి దీన్ని యూజ్ చేస్తాం ఏంటి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జనరల్ ఆర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జనరల్ లెట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వౌచర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ మెటీరియల్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కదా కట కింద లాస్ట్ లో క్లియర్ చేసేటప్పుడు యూజ్ యాజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జనరల్ అని చెప్తాం ఇది మనం చేస్తున్నాం ఓకే త్వరగా బాగా అండి ఇది మనం చేసే పని దీంట్లో మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఈ మెటీరియల్ రామ్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి మనం ఇంత క్వాంటిటీ తయారు చేస్తున్నాం అంత క్వాంటిటీ తయారు చేయడానికి మనం ఏమేమి మెటీరియల్ ఎంతెంత వాడాలని మనం ఇక్కడ వేయాలి అంటే మ్యానువల్ గా చేయాలి అలా చేయాలన్నప్పుడు ఎంత క్వాంటిటీ ఆ క్వాంటిటీకి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఒక్కొక్క దానికి ఎంత అవుతుందో మరి మనం చేసే క్వాలిటీ సపోజ్ ఒక కంప్యూటర్ కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది ఒక మెటీరియల్ ఒక కాంపనెంట్ ఎన్ని కావాలా ర్యామ్ రెండు కావాలా మదర్ బోర్డ్ ఒకటి కావాలనుకుంటాం మరి మనం ఎన్ని తయారు చేసి అన్ని ఇంటోది పది తయారు చేసాము మదర్ బోర్డు పది కావాలా ర్యామ్ ఇరవై కావాలా ఇవన్నీ క్వాంటిటీని బట్టి మనం ఎంటర్ చేసుకోవాలి మ్యానువల్ గా ఎంత కావాలా అని కదా అలా కాకుండా అది ఒకటి ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఒక్కోసారి వేరే వేరే యూనిట్లు వస్తాయి ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది వచ్చి కేజీలు వచ్చింది మనం యూజ్ చేసే మెటీరియల్ వచ్చి మామూలుగా మెసీరియల్ ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క యూనిట్ కి గ్రామ్స్ లో కావాలా ఈ గ్రామ్స్ అన్ని కలిపి ఇంత క్వాంటిటీకి ఎన్ని గ్రామ్స్ అన్ని కలి
ఒక్క యూనిట్ తయారు చేయడానికి ఏ మెటీరియల్ ఎంత కావాలి అని మనం ముందు ఒక లిస్ట్ గా తయారు చేసినట్లయితే ఆ లిస్ట్ ప్రకారం మనం ఎంత క్వాంటిటీ తీసుకున్నామో ఆ క్వాంటిటీ ప్రకారం ఇంత మల్టిప్లై ద లిస్ట్ ప్రకారం ఉండే క్వాంటిటీ తీసుకోండి ఇది ఒకటి కావాలా అది ఆటోమేటిక్ ఉంటే అన్ని కావాలన్నప్పుడు ఆ కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ క్వాంటిటీ రిక్వైర్డ్ కావాల్సిన క్వాంటిటీ ఇంటు మనం ఎంత మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసాం అనేది తీసుకుంటే ఇంటు ద క్వాంటిటీ మల్టిప్లై చేసి ఆటోమేటిక్ గా అది తీసుకుంటుంది అలా మనం ముందే ఒక లిస్ట్ తయారు చేసి ఆ లిస్ట్ కింద ఇచ్చినట్లయితే మనం ఇక్కడ ఆ లిస్ట్ ఇచ్చినట్లయితే ఆటోమేటిక్ గా అదే ఎంత క్వాంటిటీ కావాలి మనకి ఈ యొక్క క్వాంటిటీ ప్రకారం ఎంత రా మెటీరియల్ ఒక్కొక్క మెటీరియల్ ఎంత కావాలి దాని రేట్ ఎంత దాని అమౌంట్ ఎంత మొత్తం అయితే చూపు చేస్తుంది టోటల్ క్వాలిటీ టోటల్ కాస్ట్ కదా ఇలా చేసుకుంటాం దానికోసంగా మనం ఒక లిస్ట్ తయారు చేసుకొని ఆ లిస్ట్ ఇచ్చినట్లయితే ఇది ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఆ లిస్ట్ కి మనం పేరు ఇస్తాం మనం ఇచ్చినప్పుడు ఈ ప్రోడక్ట్ నేను ఇచ్చినప్పుడు ఇక్కడ వెంటనే బిఓఎం అని ఇక్కడ ఇక్కడ నాట్ అప్లికబుల్ ఇక్కడ ఆ లిస్ట్ కి మనకు పేరు ఇస్తాం కదా ఆ పేరు ఇక్కడ ఇస్తుంది దాని ప్రకారం మెటీరియల్ అంతా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది ఉట్టి మెటీరియల్ వస్తుంది ఏమేమి మెటీరియల్ కావాలా క్వాంటిటీ కాదు ఉట్టి మెటీరియల్ వస్తుంది ఎంత క్వాంటిటీ మనం తయారు చేస్తామో ఇస్తే ఆ క్వాంటిటీ ప్రకారం ఎంత క్వాంటిటీ కావాలా సో ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది అలాగా మనం ఒక లిస్ట్ తయారు చేస్తాం ఆ లిస్ట్ నే ఉంటాం అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ అంతే కదా లిస్ట్ కాంపొనెంట్స్ లిస్ట్ కాంపొనెంట్స్ అండ్ రా మెటీరియల్ ఆ రా మెటీరియల్ లేదా కాంపొనెంట్స్ లిస్ట్ మనం తయారు చేయాలి దాన్నే లిస్ట్ ఆఫ్ కాంపొనెంట్స్ అంటాం దానికే ఇంకొక పేరు బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లిస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మెటీరియల్ లిస్ట్ కాంపొనెంట్స్ లిస్ట్ ఆ లిస్ట్ నే బిల్ అంటాం బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటాం కాబట్టి మనం బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కింద తయారు చేసినట్లయితే ఇక్కడ ఈ ప్రోడక్ట్ కి ఈ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేమ్ ఇచ్చినట్లయితే దాని ప్రకారం ఎంతెంత క్వాంటిటీ ఏమి ఏమేమి మెటీరియల్ కావాలి ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది ఆ మెటీరియల్ వచ్చి మనం ప్రొడక్షన్ చేసే క్వాంటిటీ ప్రకారం ఎంత కావాలి ఆటోమేటిక్ తీసేసుకుంటుంది మనం ఏమి లెక్క వేయాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ క్లిక్ అంటే ఒక క్లిక్ ఇక్కడ క్వాంటిటీ ఇచ్చామంటే వెంటనే మొత్తం కాస్ట్ వచ్చేస్తుంది ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ కాస్ట్ మాత్రం మనం ఇయర్ పర్సనల్ గా మనం పర్సనల్ గా ఫీడ్ చేయాలి మిగతా దాంతో ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది సో సో ఇది వచ్చి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జనరల్ యూజ్ చేస్తాం ఇది ఓకే మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేసేదానికి దానికంటే ముందు ఏం చేస్తాం అప్పుడు ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ అంటే కంప్లీటెడ్ ఫినిష్ ప్రోడక్ట్ ఏదో ఆ ప్రోడక్ట్ కి మనం ఒక మెటీరియల్ లిస్ట్ తయారు చేస్తాం దాన్నే బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటాం అంటే ముందు దీనికంటే ముందు ఏం చేస్తాం ముందు రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేస్తాం తర్వాత బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ తయారు చేసుకుంటాం ఈ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ కి ఎంత బిల్ ఏ ఏ మెటీరియల్ ఎంతెంత కావాలి ఎంత ఒక్క యూనిట్ కి ఆ ప్రోడక్ట్ ఒక్క యూనిట్ తయారు చేయాలంటే ఎంత మెటీరియల్ కావాలి లిస్ట్ తీసుకుంటాం లిస్ట్ తీసుకుంటే దాని ప్రకారం ఎంత ప్రొడక్షన్ చేస్తే అంత మెటీరియల్ దాని కాస్ట్ మొత్తం వచ్చేస్తుంది కానీ ఆ విధంగా మనం బిల్లు ని తయారు చేసుకోవాలి బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అది మనకేం సింపుల్ గా అవడానికి చేస్తే ఏమవుతుందంటే ప్రొడక్షన్ అప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ లో మనకి వర్క్ ఏ లేకుండా ఆటోమేటిక్ క్లిక్ ఒక క్లిక్ తోటి మొత్తం కాస్ట్ వచ్చేస్తుంది దానికోసం మనం ఇది చేసుకోవాలి లేదు మ్యానువల్ గా చేసుకోవచ్చు చేసుకోవచ్చు డైరెక్ట్ గా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జర్నల్ చెల్లిపోయి అక్కడ క్వాంటిటీ ఇచ్చేసారు ప్రోడక్ట్ దాని క్వాంటిటీ ఇచ్చేసి కింద ఆ మెటీరియల్ ఏ మెటీరియల్ ఎంత క్వాంటిటీ కావాలా ఇస్తే రేటు మనం ఆల్రెడీ మనం పర్చేజ్ చేసిన కదా ఆ రేటు తీసేసుకుంటాం రేటు అమౌంట్ చూపించేస్తుంది ఆ క్వాంటిటీ ఎంత మనం ప్రొడక్షన్ చేసిన క్వాంటిటీకి ఎంత క్వాంటిటీ మనకి రా మెటీరియల్ అవుతుందో అది మనం ఇవ్వాలి అన్ని వరుస వరుసగా మాన్యువల్ గా ప్రతి ఒక్క రా మెటీరియల్ దాని క్వాంటిటీ రిక్వైర్డ్ అన్ని మనం ఇచ్చుకుంటూ రావాలా దాని బదులు మనం ఇది తయారు చేస్తాం ఇది తయారు చేయాలంటే ఎలా చేయాలి అంటే ఇప్పుడు మనం చూడండి ఆ ప్రోడక్ట్ నిన్న ఆ రా మెటీరియల్ యూజ్ చేసి దేనికి ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కాక ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఆ ఫైనల్ అంటే దాన్ని ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేయడానికి ఫినిష్డ్ గుడ్స్ తయారు చేయడానికి మనకి కావాల్సిన మెటీరియల్ కాబట్టి మనం ఈ బిల్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ లిస్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటాం దాన్ని బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ని మనం ఆ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ కి మనం తయారు చేస్తే ఆ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ని క్రియేట్ చేస్తాం స్టాక్ అకౌంట్ స్టాక్ ఐటమ్ ఆ ఫైనల్ ప్రోడక్
దాని గ్రూప్ ఏం చేస్తాం రా మెటీరియల్ అన్నిటికి మనం ఒకటే గ్రూప్ రా మెటీరియల్ అని ఇచ్చేద్దాం రా మెటీరియల్ స్టాక్ ఇస్తాం యూనిట్స్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం యూనిట్ క్రియేట్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి సంబంధించి నేను చిన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది చూడండి ఇక్కడ చూడండి రంగా కల్ టెక్నాలజీస్ నెంబర్ ఈజ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఈజ్ ఈజ్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ మేకింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ మేకింగ్ కంప్యూటర్స్ సో కంప్యూటర్ చేస్తున్నారు దే స్టార్టెడ్ బిజినెస్ విత్ ఏ క్యాపిటల్ ఆఫ్ టెన్ ల్యాక్స్ అండ్ వన్ ఫోర్ సో దీనికి మనం ఏం చేయాలా కంపెనీ క్రియేట్ చేయాలి మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎంట్రీ వేయాలి క్యాపిటల్ కి సింపుల్ గా చూడండి అదంతా మనకు తెలుసు అంతకు ముందే నేను ఆల్రెడీ నేను ఏం చేసిన అంటే రంగా కం టెక్నాలజీ అని ఆల్రెడీ నేను క్రియేట్ చేసినాను చూడండి ఆల్రెడీ నేను రంగా టెక్నాలజీ క్రియేట్ చేశాను అయిపోయింది ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ చేసిన వెంటనే మనకి ఏమవుతుంది అది ఎట్లా ఉన్న ఫీచర్స్ గురించి చూడండి దీన్ని మనం నో చెయ్యాలి అంతే ఎందుకంటే మనకి సారీ నో కాదు సారీ ప్లస్ ఇది కాదు దీంట్లో వచ్చి మనం ఇక్కడ మనం నంబర్ వన్ ఇవ్వాలి ఈ యొక్క ఈ వే బిల్లు అయితే మనకు అవసరం లేకపోతే వస్తానికి కాబట్టి అక్కడ నో చేసుకునేస్తాం ఇక్కడ అంత ముందు ఇక్కడ ఎస్ ఉంటుంది బై డిఫాల్ట్ ఎస్ ఉంటుంది దీన్ని మాత్రం నో చేసేద్దాం చేసేస్తే ఇక్కడ నంబర్ ఇచ్చుకుంటాం సేవ్ చేయాల్సింది సో కంపెనీని ఈ విధంగా మళ్ళీ సేవ్ కంట్రోల్ చేయ కంపెనీని క్రియేట్ చేసిన కంపెనీని క్రియేట్ చేసేసిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇంట్రీలు వేయాలి మనం ఫస్ట్ టైం ఇంట్రీలు వేయాలా పర్చేజ్ ఎంట్రీలు వేయాలి దానికంటే ముందు కంపెనీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాడు దానికి ఎంట్రీ చేస్తాం సో కంపెనీకి బిజినెస్ వన్ ఫోర్ తీసుకుందాం వన్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ బిజినెస్ కి క్యాపిటల్ వచ్చిందంటే రిసిప్ట్ రిసిప్ట్ వచ్చేలో మనం క్యాపిటల్ నేను క్రియేట్ చేశాను క్యాపిటల్ చూడండి క్యాపిటల్ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి మీకు తెలుసు కదా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అకౌంట్స్ అని మీకు తెలుసు క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండర్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ తీసుకున్నాం సేవ్ చేసాం క్యాపిటల్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ టెన్ ల్యాక్స్ సో టెన్ ల్యాక్స్ క్యాపిటల్ క్రెడిట్ డెబిట్ వచ్చి క్యాష్ క్యాష్ ఆల్రెడీ మన దగ్గర ఉంటుంది అది ఆల్రెడీ బై డిఫాల్ట్ ఉంటుంది క్యాష్ బై డిఫాల్ట్ క్యాష్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం డిఫాల్ట్ క్యాష్ తీసుకుంటాం యాజ్ బీయింగ్ క్యాపిటల్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ సో ఇది అయిపోయింది నెక్స్ట్ రెండోది ఏం ఇచ్చినట్టు చూడండి వన్ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ డిపాజిటెడ్ సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇన్ స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఓపెన్ ఇన్ న్యూ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఇప్పుడు మనం బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తున్నాం కొత్త బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం అంటే బ్యాంక్ లో పే చేసినామంటే మనం ఏం చేయాలా కాంట్రా వోచర్ వేయాలి కాంట్రా వోచర్ అదే రోజు ఏం చేస్తున్నాం క్రెడిట్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం బ్యాంక్ లో క్యాష్ వేస్తున్నాం క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది ఇప్పుడు క్యాష్ ఇచ్చి ఎలక్ట్ అయ్యండి క్యాష్ వెళ్ళిపోతుంది క్యాష్ క్రెడిట్ ఎంత సెవెన్ ల్యాక్స్ సెవెన్ ల్యాక్స్ క్యాష్ చేస్తాం డెబిట్ ఎవరికి పంపిస్తున్నాం ఎవరికి ఎక్కడ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తున్నాం బట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ దీనికి వచ్చి ఇక్కడ క్యాష్ కాబట్టి ఇది ఏం చేస్తుందంటే డినామినేషన్ అడుగుతుంది లేకుండా ఉంటే మనం ఏం లేకుండా డినామినేషన్ అంటే వేయొచ్చు లేదంటే వదిలేయచ్చు నో డినామినేషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ సెవెన్ ల్యాక్స్ అనేసి ఇచ్చేయండి సెవెన్ ల్యాక్స్ అనేసి ఇస్తే డినామినేషన్ సెవెన్ ల్యాక్స్ సెవెన్ ల్యాక్స్ సెవెన్ ల్యాక్స్ డినామినేషన్ లేదు చేసుకుందాం సో బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేసావు లేదంటే టూ థౌజండ్ నోట్స్ ఏదో ఒకటి వేసేయచ్చు ఇంకా డిపాజిట్ చేసాం అయిపోయింది ఇంతవరకు మామూలు నెక్స్ట్ మనం ఫర్ అసెంబ్లింగ్ ద డెస్క్ ఆఫ్ కంప్యూటర్స్ ఈ ఫాలోయింగ్ కాంపనెంట్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్ ఈ గాడ్ క్యాబినెట్ మదర్ బోర్డు కీబోర్డు మౌజ్ ర్యామ్ ప్రాసెసర్ సాటా కేబుల్ కాదు దానికి వచ్చి పవర్ కేబుల్ అంటాం దాన్ని పవర్ కేబుల్ అని పెడతాం పవర్ పవర్ కేబుల్ అంటాం పవర్ కేబుల్ హెచ్డిడి డిస్క్ డిస్క్ డైవ్ ఇవి కావాలి సో అవన్నీ కావాలి మనం కొంటాం అవి టూ అసెంబుల్ ఫర్ అసెంబ్లింగ్ వన్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ ఒక్క డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ కి ఇవన్నీ కావాలి ఇవన్నీ ఒకటి 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 ఒక ర్యామ్ మాత్రం రెండు కావాలి పవర్ కేబుల్స్ రెండు కావాలి మిగతాన్ని ఒకటి ఒకటి కావాలి ఇవన్నీ మనం ఇవన్నీ కావాలి అనేది ఏమంటాం బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ తయారు చేసేటప్పుడు వీటిని ఎంటర్ చేసుకోవాలి మనం ముందు పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత సో మనకు కావాల్సింది ఇవి వాటన్నిటి మనం చూడండి ఇక్కడ వన్ ఇది ముందు ఉండాలి యాక్చువల్ గా ఎనబెట్టి ఎనబెట్టి వన్ ఫోర్ టూ దే పర్చేజ్ రా మెటీరియల్ కృష్ణా కంప్యూటర్ రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసాం సార్ ఏం చెప్పి మనం పర్చేజ్ ఎంట్రీ వేసుకోవాలి పర్చేజ్ ఎంట్రీ వేయాలి ఈ పర్చేజ్ ఎంట్రీ అనేది ఎప్పుడు వేసాము ఎప్పుడు పర్చేజ్ చేసాం వన్ ఫోర్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం ఇన్వాయిస్ నంబర్ ఏమైనా ఉండే చూడండి ఇన్వాయిస్ నంబర్ నా చే 
ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం మనం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం పర్చేజ్ అనేటువంటి అకౌంట్ ని మనం క్రియేట్ చేయాలి సో పర్చేజ్ మనం పర్చేజ్ చేస్తున్నాం ఏమిటి ఇది పర్చేజ్ దేనికి ఎందుకు వస్తుంది పర్చేజ్ అకౌంట్స్ ఎందుకు వస్తుంది పర్చేజ్ అకౌంట్స్ ఇంటగ్రేటెడ్ మనం చేయలేదు అది ఇంటగ్రేట్ అకౌంట్స్ ఉంది కదా చేయగా అందువల్ల ఇక్కడ రాలేదు సో ఇక్కడ పర్చేజెస్ అకౌంట్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ పర్చేజెస్ తీసుకుంటాం చూడండి పర్చేజెస్ పర్చేజెస్ అండర్ పర్చేజ్ అకౌంట్స్ వస్తుంది పర్చేజ్ అకౌంట్ అయితే ఇది ఇంటగ్రేట్ అకౌంట్స్ అయితే ఇక్కడ రావాలి ట్యాక్స్ అది ఇంటగ్రేట్ అప్లికబుల్ కానీ రేటు వేయం మనం అలాగే ఉంచేస్తాం ఇది వచ్చి మెటీరియల్ గూడ్స్ కదా గూడ్స్ తీసుకున్నాం సేవ్ చేసేసినాం పర్చేజ్ చేసి అయిపోయింది ఇక్కడ వరుసగా మనం మెటీరియల్ వేసుకోవాలి ఏం వేసుకోవాలి చూడండి క్యాబినెట్ చూడండి ఇక్కడ ఇక్కడ అన్ని క్రియేట్ చేయాలి మనం చూడండి ఇక్కడ ఆర్సి క్యాబినెట్ క్యాబినెట్ మనం ఏం చేస్తాం క్యాబినెట్ ఆర్జ ఒక మాట నేను ఆల్రెడీ తీసుకున్నాను క్యాబినెట్ అది క్రియేట్ చేస్తాం ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం సో కంట్రోల్ ఎంటర్ నొప్పితే తెలుసు క్యాబినెట్ గ్రూప్ వచ్చి రా మెటీరియల్ అది వచ్చి అన్ని పీసెస్ అన్ని ఎన్ని కావాలి మనకి నెంబర్ ఆఫ్ పీసెస్ అన్ని పీసెస్ అనమాట ఇవి అవన్నీ చూడండి క్వాంటిటీ పీసెస్ కాబట్టి అన్ని పీసెస్ సో పీసెస్ రా మెటీరియల్ పీసెస్ తీసుకొని ఇక్కడ అప్లికబుల్ దీనికి రేట్ అయ్యాలి రేట్ వేసుకుంటే ఇక్కడ దీంట్లో ఇక్కడ ఏమైనా ఇచ్చారు రేట్ ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ వేరే వేరే రేట్లు ఉన్నా నేను చేస్తున్నాను వేరే వేరే రేట్లు ఉన్నాయి సో క్యాబినెట్ ట్యాక్సిబుల్ దానికి వచ్చి ఇది కూడా ఇచ్చాడు అండి హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ ఇచ్చాడు హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ వేసి అక్కడ లాస్ట్ లో ట్యాక్స్ రేట్ సో హెచ్ఎస్ఎన్ కోడ్ వేసి ఇక్కడ ట్యాక్సిబుల్ ట్యాక్స్ రేట్ వేస్తాం వేసి సేవ్ చేసిన తర్వాత ఇది ఎంత పర్చేజ్ చేసాం మనం క్వాంటిటీ ఎంత చూడండి ఇరవై థౌసండ్ రూపీస్ సో ట్వంటీ క్వాంటిటీ రేట్ థౌసండ్ రూపీస్ సో ఇది మేము చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ ఏంటి నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ తర్వాత మదర్ బోర్డ్ అది కూడా నేను క్రియేట్ అన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో మదర్ బోర్డ్ తీసుకుంటాం సో అదే క్రియేట్ చేసేది ఒకటే మదర్ బోర్డ్ ఎన్ని తీసుకున్నాం ట్వంటీ ట్వంటీ మదర్ బోర్డ్స్ ఒక్కోటి ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ సో ఆల్రెడీ మనం రేట్ ఇచ్చేటప్పుడు ఈ రేటు దేనికి రేటు దానికి ఇస్తాం అనమాట వేరే వేరే రేట్లు అది అయిపోయింది దాని తర్వాత నెక్స్ట్ కీబోర్డ్స్ దాని తర్వాత కీ అని కొట్టి కే కొట్టి వచ్చేస్తుంది కీబోర్డ్స్ దాన్ని క్రియేట్ చేసినాం ఎలా క్రియేట్ చేయాలి తెలుసు కదా ఎలా క్రియేట్ చేయాలి అకౌంట్ మీకు తెలుసు రా మెటీరియల్ అన్నిటికీ గ్రూప్ ఒకటి రా మెటీరియల్ పీసెస్ అప్లికబుల్ నెక్స్ట్ ట్యాక్స్ ఎస్ దాని రేట్ ఇచ్చేసాం ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ అది ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ గుడ్స్ సో దానికి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కాబట్టి ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాం సో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ కాబట్టి సో ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ తీసుకున్నాం దాని తర్వాత కీబోర్డ్ తర్వాత మౌజ్ ఎం చేస్తే వచ్చేస్తుంది మౌజు సో మౌజు ఎన్ని తీసుకున్నాం మౌజులు ముప్పై తీసుకున్నాం తర్వాత ముప్పై తీసుకున్నాం ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ నెక్స్ట్ మౌజ్ తర్వాత ర్యామ్ ఆర్ అని కొట్టి వచ్చేస్తుంది ర్యామ్ ర్యామ్ వచ్చి ఫోర్ జీబీ ర్యామ్ ఎన్ని తీసుకున్నాం ర్యామ్ వచ్చి ఫార్టీ తీసుకున్నాం ఒక్కో దాని రేట్ ఎంత థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ నెక్స్ట్ ర్యామ్ తర్వాత ప్రాసెసర్ తీన్ వచ్చినట్టు అయితే ప్రాసెసర్ ఎన్ని తీసుకున్నాం ప్రాసెసర్లు ట్వంటీ ట్వంటీ ప్రాసెసర్స్ ఈ ప్రాసెసర్ ఒకటి ఫోర్ థౌసండ్ ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిటీ థౌసండ్ దాని తర్వాత ప్రాసెసర్ అయితే హెచ్డిడి హెచ్ క్లిక్ చేస్తే వస్తుంది హెచ్డిడి హెచ్డి ఏం తీసుకున్నాం అవి ట్వంటీ తీసుకున్నాం హెచ్డిడి ఎంత ఒకటి త్రీ థౌసండ్ సో త్రీ థౌసండ్ రూపీస్ హెచ్డిడి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ పవర్ కేబుల్స్ తీన్ వచ్చినట్టయితే చూడండి ప్రాసెసర్ కాదు పవర్ కేబుల్స్ కాదు మనం సాటా కేబుల్స్ అని పెట్టుకున్నాం మార్చాను అదే ఉందాం సాటా కేబుల్స్ అనుకుందాం సాటా కేబుల్ ఫార్టీ పర్చేజ్ చేసాం ఫార్టీ ఒక్కోటి ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకున్నాం సో అయిపోయినాయి మొత్తం ఉంటుంది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది అయిపోయింది నెక్స్ట్ టోటల్ కిందకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ట్యాక్స్ వేయాలి మన స్టేట్ కదా సిజిఎస్టి మనం క్రియేట్ చేసి ఉంటాం అది సిజిఎస్టి చూడండి సిజిఎస్టి వేయాలి దాని తర్వాత ఎస్జిఎస్టి ఎస్జిఎస్టి వేసేస్తాం సో పర్చేజ్ చేసేస్తాం సో ఈ విధంగా మనం పర్చేజ్ చేసేస్తున్నాం ఈ పర్చేజ్ చేసి పర్చేజ్ అయిన తర్వాత అంటే ఏంటి మనం రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసాం వన్ మినిట్ ఇప్పుడు రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసాం మనం అయిపోయింది రా మెటీరియల్ అయిపోయింది దాని తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఫినిష్డ్ గుడ్స్ కూడా కావాలి అది కూడా స్టాక్ ఐటమే కదా కాబట్టి మనం ఏదైనా క్ర
desktop computer and this kuda in ekkada isna mari finished boards and this kuda group so finished boards idu kuda piece esthe idu desktop computers pothe ikkada ikkada ee finished boards degira manu idi create chese tappudu deeniki manu ev em material use cheyali ante bill of material tayar cheyali manu chudandi ee bill of material anedi ikkada raavali dan manu ivvali kabatti bill of material raavali ikkada ikkada edi ఈ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ అంటే ఫినిష్డ్ బుక్స్ దగ్గర ఎఫ్ టోల్ తీసుకొని చూడండి సెట్ కాంపనెంట్స్ లిస్ట్ దాన్ని బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ అంటారు ఇది స్టాక్ ఐటమ్స్ ఈ స్టాక్ ఐటమ్స్ లో కాంపనెంట్స్ లిస్ట్ ని తయారు చేయాలి అని అంటే దీన్ని మనం ఎస్ చేయాలి దీన్ని మనం ఎస్ చేస్తే అప్పుడు చూడండి ఈ యూనిట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్ని ఉండదు యూనిట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ అడిషనల్ డీటెయిల్స్ సెట్ కాంపనెంట్స్ అంటే బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ దీనికి నో ఉంది కదా దీన్ని ఎస్ చేసుకుంటాం ఎస్ చేసుకుంటే అది చూడండి బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఫర్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ ప్రోడక్ట్ అయితే కదా ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇక్కడ నేమ్ ఇవ్వాలి దానికి ఏదన్నా ఒకటి అదే నేమ్ ఇద్దాం డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ ఇద్దాం ఇస్తే ఇక్కడ కింద అడుగుతుంది సో మనం ఇచ్చేటటువంటి మెటీరియల్ యూనిట్కి ఒక్క యూనిట్కి ఎంత ఖర్చు అవుతుంది దాన్ని మనం మల్టీప్లైడ్ బై ద ప్రొడక్షన్ కానీ ఇక్కడ వన్ అని ఇస్తాం వన్ పీస్ సో కంప్యూటర్ వన్ పీస్ అయితే కదా వన్ పీస్ అని ఇచ్చాం ఏమేం కావాలి మనకు చూడండి అన్ని దీంట్లో అన్ని ఒక్కొక్క మెటీరియల్ మనకు కావాల్సింది అన్ని ఒక్కొక్కటే ఒక ర్యాము పవర్ కేబుల్స్ మాత్రం రెండు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇక్కడే ఉంటుంది లిస్ట్ క్యాబినెట్ వన్ ఒకటి కదా క్యాబినెట్ ఒకటి నెక్స్ట్ క్యాబినెట్ తర్వాత డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్ ఫినిష్డ్ బుక్స్ అది కాదు హెచ్డిడి హెచ్డిడి ఒకటి దాని తర్వాత హెచ్డిడి తర్వాత కీబోర్డు కీబోర్డు ఒకటి దాని తర్వాత కీబోర్డ్ తర్వాత మదర్ బోర్డు మదర్ బోర్డు ఒకటి దాని తర్వాత మౌజ్ మౌజ్ ఒకటి దాని తర్వాత ప్రాసెసర్ ఒకటి సో అది ఒకటి తీసుకుంటాం దాని తర్వాత ర్యామ్ ర్యామ్ మాత్రం రెండు కావాలి అలాగే సాటా కేబుల్స్ అదే పవర్ కేబుల్స్ అవి కూడా రెండు కావాలి అంటే మొత్తం కూడా ఎనిమిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఇవి మనకు కావాల్సిన మెటీరియల్ అయిపోయింది సో అంటే అయిపోయింది మనం చేసాం నెక్స్ట్ ఈ పక్కన వచ్చాం అప్లికబుల్ దీన్ని కూడా అమ్మాలి కదా మనం రేట్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎస్ పెట్టి దీన్ని రేట్ ఇస్తాం ఇది కూడా మామూలుగా ఎంత కమ్మినట్టు అమ్మినట్టు ఇచ్చారా లేదు ఇకపోయినా అదే రేట్ ఇక్కడ తీసుకుంటాం ఇవ్వండి కదా ఇది మనం తీసుకున్నాం ఇతనికి పద్దెనిమిది ఉంది దీనికి కూడా మనం సేల్ చేసినట్టు ఇచ్చినాడు పద్దెనిమిది పర్సెంట్ కాబట్టి దీని రేట్ కూడా ట్యాక్సబుల్ ట్యాక్సబుల్ తీసుకొని ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇస్తాం దీనికి ఏమన్నా ఇచ్చారా డెస్క్టాప్ కంప్యూటర్స్ ఇంకో హెచ్ఎస్ఎన్ కూడా ఇచ్చినాడు టూ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ వాటి ఇక్కడ మనం ఇక్కడ టూ ఫైవ్ సిక్స్ ఫోర్ ఇవ్వాలి ట్యాక్సబుల్ ఎయిటీన్ పర్సెంట్ ఇచ్చేసాం గూడ్స్ తయారు చేయాలి సో ఇప్పుడు మనం రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసాం ఆ రా మెటీరియల్ యూజ్ చేసుకొని ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ తయారు చేసేటప్పుడు ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు దానికి సంబంధించి మనం ఏం చేసాం బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ తయారు చేసాం బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఎలా చేయాలి సో ఇంతవరకు నేర్చుకున్నారు కదా ఈ తర్వాత ఇప్పుడు మనం అయిపోయింది బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ తయారు చేసాం ఇప్పుడు మనం మేనుఫ్యాక్చరింగ్ వెళ్ళి అక్కడ మనం బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఇచ్చేస్తే తయారు చేసేస్తాం కాబట్టి నెక్స్ట్ వీడియో లెంగ్త్ ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి సో దీంతో నేను ఏం చేశాను రా మెటీరియల్ పర్చేస్ చేయడం తర్వాత ఈ రా మెటీరియల్ మన ప్రొడక్షన్ లో ఒక్క యూనిట్ మనం తయారు చేసే ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఫైనల్ ప్రోడక్ట్ ఒక్క యూనిట్ కేజీలు కానీ లీటర్లు కానీ నంబర్లు కానీ పీసెస్ కానీ అయినా ఒక్క యూనిట్ ప్రొడక్షన్ చేయడానికి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయడానికి ఎంత రా మెటీరియల్ ఏ మెటీరియల్ ఎంత ఖర్చు అవుతుంది అనే దాన్ని లిస్ట్ తయారు చేసాము బిల్ ఆ మెటీరియల్ తయారు చేసేసినా నెక్స్ట్ ఇదేంటంటే మనకి మనకి ఏంటంటే ఈజీగా ఉండడానికి అవి చేయకుండా చేసుకోవచ్చు కానీ జస్ట్ సింపుల్ మనకి అది చేసుకున్నాం నెక్స్ట్ మనం ప్రొడక్షన్ లోకి ఎంటర్ అవుతాం ప్రొడక్షన్ కి మనం ఏం చేస్తాం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జనరల్ అప్పుడైనా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ క్రియేట్ జనరల్ క్రియేట్ చేసి దాంట్లో మనం ఎంటర్ చేస్తాం అది నెక్స్ట్ నేను దీన్ని రెండు భాగాలు చేస్తాను ఇది ఫస్ట్ పార్ట్ దాన్ని సెకండ్ పార్ట్ కింద చేస్తాను రేపు దీని సెకండ్ పార్ట్ అనేది చాలా సింపుల్ అది బిల్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మినిమం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సో దీని మిగతా ప్రాబ్లం ఆ ప్రొడక్షన్ మాత్రం రేపు చేద్దాం చేసి నెక్స్ట్ రేపు ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంటుంది కొంచెం క్రిటికల్ కొంచెం వేరేగా ఉంటుంది ఏంటంటే చెప్తాను దీని తర్వాత దీని ఈ యొక్క టాపిక్ ఈరోజు ఆపుతున్నాను మిగతాది రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం ఇప్పుడు పోతే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రాబ్లం ఉంది ఆ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇదే మాదిరిగా దీంట్లో మనం
క్యాలిక్యులేటర్ ఎంత యూజ్ చేయాలి నేర్చుకున్న అదే వేరే ఇక్కడ కూడా పాత అయిపోయింది మన అవసరం ఏంటంటే అంటే అవసరం అయితే ఏంటంటే గొడవన్స్ క్రియేట్ చేయడం నేర్చుకున్నాం మనం గొడవన్స్ క్రియేట్ చేయడం గొడవన్స్ నుంచి ఒకదానికి ఒకదాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం అలా అలా మనం ఈ రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు వాటిల్ని ఒక గోడంలో ఉంచడం ప్రొడక్షన్ అయిన తర్వాత ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ని ఇంకొక గోడంలో ఉంచడం ఇవన్నీ పోతే మన షోరూమ్ లేదా ఏదో ఉంటది కదా మనకు అవసరమైనప్పుడు ఈ షో ఈ యొక్క ఫినిష్డ్ గూడ్స్ ని ఈ గోడౌన్ నుంచి షోరూమ్ కి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మనం దీంట్లో ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు సో ఒక ప్రాబ్లం లో ఆ విధంగా పెట్టాను కాబట్టి ఆ ప్రాబ్లం కూడా చేద్దాం రేపు ఇది తెలుసుకున్నాం కాబట్టి ఇంకా ఆ ప్రాబ్లం చాలా సింపుల్ గా ఉంది చాలా సింపుల్ ఇది మనం మెటీరియల్ కొంటాం మామూలు ఎంట్రీ అలాగే విల్లా మెటీరియల్ తయారు చేయాలో ఫినిష్డ్ గూడ్స్ కి మాత్రమే ఆ విల్లా మెటీరియల్ తయారు చేయడం ఒకటి మనం ఎంత కావాలి మెటీరియల్ ఒక్కోదానికి అని ఎంటర్ చేద్దాం తర్వాత ప్రొడక్షన్ చాలా ఈజీ ఓకే సో దీంతో ఈ రోజు నేను ముగిస్తున్నాను రేపు రెండవ పార్ట్ లో మీకు మిగతా వీటికి ఈ ప్రాబ్లం మిగతాది నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రాబ్లం చేస్తాను మీరు మొత్తం ఒక నాలుగు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వీటన్నిటి మళ్ళీ మొత్తం సొంతంగా మీరు కానీ ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే మీకు బాగా వస్తుంది కాబట్టి అలా ప్రాక్టీస్ చేసి మంచి నాలెడ్జ్ ని పొందండి అందరికి ఆల్ ద బెస్ట్ రేపు నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం థ్యాంక్ యూ బాయ్